gwym wat geplantet by waterströme, wat sy vruchtig hier op die rechte tyd kom ons na u toe vermoore, en ons bid, o Heere, lei ons, Heere, lei ons. slechts u wil, Heer. Vader, u is die pottebakker en ons is die klei. En baie dankie, Vader, vir die voorheid wat ons het om vir ochend hier by mekaar te kan kom as christen gelovig is. Ek bid vir elkene wat vanmorgen luister ook daar op die media, op YouTube, bid ons ook, Heer, dat u ook met hulle sal wees vanmorgen, dat die woord ook een betekenis vir hulle sal hee en elke ene wat vanmorgen luister, sê ons vir u, baie, baie dankie, Vader, ons loof u, 
en ons prijs u. Amen en amen. Hartelijke goeie dag aan elkeen van u, ook u wat op die media ingeskakel is, is een voorrecht om vanmorgen weer die woord te kan bedien, en ons titel van ochend is, Hoop te midde van hoopeloosheid. Hoop te midde van hoopeloosheid. En ons gaan saam lees uit Psalm 42, verse 1 tot 5. En dis min of meer op bladsy 555555 in my Bijbel hier so, die Oud Testament. Ons lees saam, wel geliksalig is hy wat aggeer op die arme. Die Heere sal hom red in die dag van onheil. Die Heere sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaakt word op aarde. Ja, ik kan hom nie oorgeen aan die begeerte van sy vijande nie. Die Heere sal hom ondersteun op die siekbed. Sy hele slaapplek verander u as sy krank is. Ek het gesê, o Heere, wees my genadig. Genees my, want ek het teen u gesondig, tot so ver. Geliefdes, soos die meeste plaagliedere is Psalm 42 ook een vreemde combinatie, waar die skynbare afwezigheid van die Heere in een hartseer situasie beklaar word. Maar dat die klaaglied steeds gerig word aan die God wat skynbaar afwezig is. Daar is geen twyfel dat die dichter een hartseer afstand van God af ervaar nie. Maar hy kom nogtans nie tot die gevolgtrekking dat daar geen God is nie. Die feit dat God so ver voel, so afsuidig teen oor sy gebede, so afwezig te midde van sy nood en behoefte aan de redding, is die oorzaak van sy klachte en depressie. Die klachte is echter slechts moendlik, omdat hy glo in God wat hy lief het, en wat rechtverdig en heilig is. Die feit dat die geloof vaststaan vir hom, maak sy ervaring van God verlatenheid moendlik. Maar, maak dit ook soveel meer onverstaanbaar en onaanvaanbaar en pijnlik. Psalm 42 vers 2 en 3 Soos een wildsbok smag na waterstrome, soos smag ek na u, o God. Ek doors na u, o God, na die levende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Geliefd is, wanneer ons dier episodes van hoopeloosheid gaan, het gelovig is dikwels die ervaring van God verlatenheid. Die belevenis het niks te doen met enige iets wat by die Heere verander het nie. Dit het alles te doen met die manier waarop ons nou dink en wat ons eie gevoel vir ons voorskryf. Dit is natuurlijk nie waar dat God verder van ons af is nie. Dit het met ons onvermoed te doen, te midde van groot ongelukkigheid en hartseer om God te sien en sy genadige hand te ervaar. Ons was al amal daar, of is daar ook vandag daar. Die ervaring dat ons teen een plafond vast bid, en dat ons net nie lis is om God te aanbid en te loof, of om kerk toe te gaan nie, en dat die Bijbel so droog soos houtskaafsels geword het, en dat daar geen groenigheid geestelike voeding of troos daarin gevind kan word nie, het die meeste van ons al beleef. Dit gaan ook oor irritatie met mense vir wie dit so makkelijk is om na by God te wees en sy stem so duidelik te hoor. Dan kom die skuldgevoelens. Hoekom is my geloof toch so klein? Misschien moet ek God met baie meer toewijding dien. Dit lyk nie of dit werk nie. En toch hier diep binnen in my weet ek dat God my nodig het en dat ek God nodig het. Ek voel soos een wildsbok aan een beketting. 
na we genoeg aan die water om dat te zien in te rijk en toch te ver om die bitter doors en die droe warm woestijn zon te lees. Ons lees op Psalm 42 vers 4, dag en nacht is ek in trane, want sonder ophou, sê hulle vir my, en waar is jou Heere nou? Ek geil al die tyd, sê baie mense, as hulle kom raad vraag oor depressie, en een gevoel van God verlatenheid ervaar. Dag en nacht heil ek, my slaapetroon is omver gegooi en ek het nie eetlis nie, sal die dippels ook saam met hulle klachtes hoor. Om te heil geliefdes, kan natuurlijk goed wees, en pat ek hier geneesing bespoedig, maar as ek vastgevang word in die eindeloose kringloop van trane, waaruit ek skynbaar nie meer kan kom nie, dan het ek hulp nodig, en dan is die trane nie meer gezond en natuurlijk nie. As dit iemand is wat as gelovige bekend is, kom die laster en vernein verander daarby om my nog verder te tart en by my hartseer by te voeg. Waar is jou God nou vrale gewoonlik? Omdat ek dalk gesê het, ek gaan iets met die hulp van God aanpak en toe het nie uitgewerkt nie of ek ervaar ernstige terugsla, en partij en mense sal geloo, dit is een teken van straf, en een teken daarvan dat ek genade verloor het. Daar is iets, wat byna feestspering genoem kan word, in die ongeloofige wereld. As dit slecht gaan met die christen, wat help al jou kerk toe gaan? Wat help, help al jou gebede, wat help al jou bybelstudie, en al jou vroomheid, en heiligheid jy nou, sal hulle dikwel spot. Geliefdes, sikke te leerstellings, is dikwel die oorzaak van depressie. Ons het groot verwachtings, en daar kom niks van nie. Die intensiteit is selfs meer as dit, by herhaling gebeur. Ons verstaan nie wat God doen nie, ons voel hy het ons verlaat, maar die Bijbel ken die gevoelens, selfs een gesange dichter en een sangleier van die tempel het het oorgekom. En binnen in die tempel gebeur dit met iemand wat in die bediening is ook. God weet van die gevoelens as die mense dit oorkom. Hy verstaan dit in Psalm 42, is maar net een van die bewijse, dat het so is. In geloof, weet ek, God is die antwoord. En toch verlang ek, met die skynbare doors daarna, om God in my leven raak te sien. Dit is of ek God net nie by mekaar kan uitkom nie. En dit alles, te midde van my intense hartseer, hoopeloosheid, en machteloosheid. My liewe broer en soster, as jy al daar was, of daar vandag daar is, skep moed, jy is nie alleen nie. Die die eeuwe ervaar geloofig is die pijnlijke depressie. Jou ervarings is in die bybel weergegee, as een van die menselijke ervarings, wat geloofig is soms het. Ten slotte, Die psalm dachter het ook so gevoel. David het by geleentheid ook so gevoel. Die machtige profeet Elia en Pieter Venter het in 1996 ook so gevoel. En wat van Jezus en Gethseman nie? Anne kinders van die Heere het al die pad geloop. Hulle doors is gelees en hulle het weer vrede ervaar. Amen. Jemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie gedeelte wat ons na kon luister vermoore, dat jy gees in ons teenwoordigheid was vermoore, en ook hierdie gedeelte op ons harte kom leed, dat er nog steeds hoop is, te midde van hoopeloosheid. En Vader, ek bid vermoore vir elkeen daar op die media, wat ook hoopeloos voel vermoore. 
wat ook al hulle omstandighede mag wees, het sy finansies, het sy siekte, dalke geliefde wat in een siekbed vast gekluister is, jyre dalk uh, honger na voedsel om te eet, wat het ook al mag wees, kom bring ons vanmorgen na u toe, en ons kom leid het aan die voete neer, jyre, en ons bid, dat u op u eie eindike manier, vir elkeen sal voorsien, soos dit nodig mag wees, ja vader, want u is die almachtige God, u is alomteenwoordig, u is die alfa, en u is die omega, u is die begin, en u is die einde, die een wat was, die een wat vandag hier is, en die een wat nog daar sal wees, lang nadat elke ene van ons tot stof en as vergaan het, sê ons vir jy baie dankie vanmorgen, en ons gee dan ook nou die rest van die dag in jy hand. Vader, aan jy kom toe al die lof en al die eer, jy is almachtig, jy is alomteenwoordig, aan jy kom toe al die lof. Ja, dankie Heere, Amen en Amen.
is die koning wie kan ons die vestus u o Abba Vader ja daar is niemand soos u nie dankie Vader dankie Abba Vader ons loof u en ons prijs u aan u al die lof en al die eer dankie Heer Halleluja Halleluja ki vroos dan na marente I wish I sang en muziek, en Heere, ek bid ook nou, en sê dankie ook Heere, dat ons weet, dat die woord ook vanmorgen vir ons gesê het, dat er nog steeds hoop is, 
te midden van die hoopeloosheid, en daarom kan ons gesing het vermoorde, Abba Vader, wie kan lief hee soos jy? Ja, Heere, daar is niemand so groot soos jy nie, en daarom los ons nou hierdie deek wat voorlee in die hand, en ons sê vir jy baie dankie, Heere Jesus, ons loof jy en ons prijs jy, want jy is almachtig, jy is alomteenwoordig, Vader, as het jy wil is, bring ons weer by mekaar aan staande week, soos het jy wil is, en dan sê vir jy baie dankie Heere, aan jy kom toe al die lof en al die Heere, halleluja, dankie my God, dankie Heere, ons loof jy en ons prijs jy, Amen en Amen. Sien van die Heere met die wees en nie die week wat voorle, mag sy liefde die trouw behoort en bewaar, en mag hy ook saam met die wees en nie die week, as jy daar hoopeloos voel, dat jy sal besef, dat daar ook hoop is, ten tye van hoopeloosheid, en daar die hoop is ons Jesus Christus, Amen en Amen, gaan in sy vrede.